Uma vez tive a oportunidade de conhecer um membro da comissão da NBR de sinalização de emergência e ele me disse que a saída de emergência é só comunicação com a área externa da educação. Deixa eu entender. É, que a saída de emergência é só comunicação com a área externa da educação. Tem, tem um viés de, de, de conceito nisso daí, porque é, aí entra um conceito de três, três, três itens da, da até de contexto internacional, a NFPA 101, ela vai falar de, de saídas, que é Safety Life, ele é, são três itens, que é antes da saída, são os acessos, vamos dizer assim, as saídas e a área externa, entendeu? Então, são três itens. É, pode ser isso aí que ele esteja falando, tá? Então, é questão de conceito, mas é, o importante é o objetivo da norma, é você conseguir fazer com que a população saia né, num tempo oportuno para que, que seja eficiente. Outro, um assunto que a gente normalmente comenta é que qual é o tempo qual é esse tempo eficiente? Um minuto no Brasil, eles, né, eles colocam um minuto, é isso. Por quê? Então, o tempo efetivo para sair de uma, de uma edificação é o tempo que mínimo onde não vai acontecer o flashover, entendeu? Então, para você calcular isso, você tem, tem, tem que ter um estudo de taxa de calor liberado. Então, dependendo da, dos materiais de queima do, e a configuração da sala, você vai ter um flashover ou não. E isso em termos de taxa de calor liberado. Isso no Brasil não, não existe esse termo ainda. Entendeu? O que você vai ter é carga de incêndio, que é um forno, e esse forno é um, é um valor X. Entendeu? Ah, se pegar fogo nesse, em toda esse, essa sala aqui. Então, isso aqui vai virar um forno de... 300, 3 mil megajoules, entendeu? E isso não, não é importante, esse forno, né? O importante é quanto tempo antes de virar um forno. Isso que é calculado no, no contexto internacional, entendeu? Então, eu, eu preciso saber, 5 minutos, 3 minutos, então, ah, então é validado a saída de emergência nesse tempo entendeu? E outras ações dentro desse tempo. 